ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் உங்களுக்காகவே பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்நாக்ஸ் நம்ம சுஜா தினமும் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி தான் என்னன்னு பாக்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு மீல் மேக்கர் மினி தோசை பார்க்க போறோம் மீல் மேக்கர் மினி தோசை இது செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் மீல் மேக்கர் மினி தோசை செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த மீல் மேக்கர் ஒரு கப் தோசை மாவு ஒரு கப் முட்டை இரண்டு நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மற்றும் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் மீல் மேக்கர் மினி தோசை செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம மீல் மேக்கர் அதை வந்து நல்லா சுடு தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அதாவது நம்ம சேர்த்த அந்த மீல் மேக்கர் வந்து நல்லா அரைஞ்சிருக்கு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த கீமா சிக்கன் மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த மீல் மேக்கர் மினி தோசைக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட இந்த ட்ரையான பவுடர் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் தனியா தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல கொஞ்சமா வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பொடியா நறுக்கின தக்காளி இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் நல்லா mix ஆனதும் நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற இந்த மீல் மேக்கரை இதோட சேர்த்துக்கலாம் சோ நல்லா mix பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுல கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் அடுப்ப சிம்ல வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இதில் வந்து கம்மியாகவே சேர்ப்போம் ஏன்னா நம்ம வந்து தோசை ஊற்றும்போது அதுக்கும் நம்ம எண்ணெய் சேர்ப்போம் ஸோ மேலே நம்ம ஃபில்லிங்ஸ் இதை வைக்க போகிறோம் ஸோ நிறைய எண்ணெய் விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே எண்ணெய் தனியாக மிதந்து தனியாக கீழே வந்துடும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம மீல் மேக்கர் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதாவது சோயா சங்னு கூட சொல்லுவோம் இல்லையா இதை வந்து நம்மளாக வேக வச்சுட்டு அரைச்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் வந்து இதையே கீமா அதாவது மட்டன் கீமாவில் பண்ணலாம் இல்லைனா போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்கிட்டு வேக வச்சு இதே மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நீங்கள் இதே மெத்தடில் கூட பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து அந்த மாய்ஸ்டர் அதாவது அந்த தண்ணி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வெளியில் வரும் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுக்கணும் ஸோ இப்போ எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வதங்கிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் ஸோ அடுத்த ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கோம் 
இந்த முட்டையை வந்து ஒரு பவுலில் உடச்சிட்டு நம்ம வந்து அடித்து வச்சுக்கலாம் இந்த முட்டையில் கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இந்த பக்கம் நம்ம தோசை பேன் வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோசை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா அதாவது ரொம்ப தண்ணியாக வேண்டாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் திக்கான சின்ன சின்ன தோசை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் மாவு வந்து நம்ம தேய்க்க வேண்டாம் அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலா மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மினி தோசையில் வந்து இந்த மசாலாவை ஸ்டாஃப் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து கீமா இல்லைனா வந்து சிக்கன் வச்சு கூட இதே மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த தோசைக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த முட்டையை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த முட்டையோட கொஞ்சம் எடுத்து இந்த மசாலா மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து முட்டையை இதுக்கு மேல வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்கோம் சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள அதாவது அடிபக்கம் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் சோ ஸ்லோவா வந்து இது அப்படியே திருப்பி போட்டுறலாம் அதாவது தோசை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் அதாவது அந்த நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த எக்கு வந்து கோட் ஆகிறதுக்காக நான் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறோம் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு அதாவது ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஆப்டான ஒரு டிஷ்ஷு நீங்கள் வந்து காலையில் குழந்தைங்க சாப்பிட்லன்னா கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் மீல் மேக்கர் மினி தோசை ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீல் மேக்கர் மினி தோசை பக்கவா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சூடானில் மினிதோசை தயார் சூப்பரான